കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രാധാമണിയമ്മ രാധാമണിയമ്മ ഒരു അസൽ സിംഗർ ആണ് അത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർക്കസ്ട്രയിലോ ഇതിലൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല അല്ലെ സ്റ്റേജിലൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു പേജിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിരുന്നു അല്ലെ ആ പേജ് നമുക്ക് അങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ആ പേജിന്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് കവിതയും പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതാനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ വലിയൊരു മോഹമായിരുന്നു ഇവിടെ വരണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ നടക്കാൻ നാൽപ്പത് വർഷം നല്ലൊരു ട്രെയിലർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കാലു വേദന തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കാലി വലത്തെ കാലം അനക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി ഇപ്പൊ ഒറ്റടി വെച്ച് നടന്നു തുടങ്ങി ൂ എടുക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരുക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നാജ്ഞ നിറവേറ്റും ദേവാ ശലപത്തിൽ കണ്ഠത്തിൽ വാസന്ത കാകളി നീറച്ചവൻ നീയല്ലോ കാനന ശലപത്തിൽ കണ്ഠത്തിൽ വാസന്ത കാകളി നീറച്ചവൻ നീയല്ലോ നിത്യ സുന്ദര മാമി ഭൂലോകവാടിൽ നിത്യ സുന്ദര മാമി ഭൂലോകവാടിൽ ഉദ്യാന പാലകൻ നീയല്ലോ ദേവാ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു കാതികനായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛന് കലാരം കൃഷ്ണല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂൾ അടയ്ക്കുമ്പോ അമ്മാവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരും അമ്മാവൻ പറവൂർ ഗോപിനാഥ് കാതികൻ പറവൂർ അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂലിന് മാവന്റെ കൂടെ പാടാൻ പോകും അന്ന് പാടണ പാട്ടാണ് അനുരാഗാനം പോലെ പറയട്ടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നു അതുപോലെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയായിട്ട് ഫുൾ സോങ് പാടുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഓർക്കസ്ട്രയായിട്ട് ഇപ്പൊ കേട്ട പാട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫുൾ സോങ് പാടുന്നത് ട്രാക്ക് പാടാറില്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഈ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ബാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് ഒരു ഉഗ്രം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതിനൊത്ത് പിടിച്ചേര് കേട്ടോ പോലെ മധുമാസം വിരിച്ച മലരാണോ മഴവിൽ നാട്ടിലെ കന്യകൾ ചൂടുന്ന മഴവിൽ നാട്ടിലെ കന്യകൾ ചൂടുന്ന മരതക മാണിക്ക മണിയാണോ അനുരാഗ ശബ്ദം ഗംഭീരാണ് കേട്ടോ ഗംഭീരാണ് 
കവിതകൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊരു കവിത നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ പിന്നെ മഞ്ഞു വീണ ഒരു സന്ധ്യയിൽ അത് കേട്ടാലോ മഞ്ഞു വീണൊരു സന്ധ്യയിൽ മാർഗഴി കാറ്റേ നിന്നെ തേടുന്ന കാമുകനാരോ മാരിവില്ലേഴും സുന്ദരനോ പൂനിലാവിൻ്റെ പൂവമ്പനോ മഞ്ഞു വീണൊരു സന്ധ്യയിൽ മാർഗഴി കാറ്റേ നിന്നെ തേടുന്ന കാമുകനാരോ മാരിവില്ലേഴും സുന്ദരനോ പൂനിലാവിൻ്റെ പൂവമ്പനോ തരളിതമാം നിൻ്റെ താരുണ്യത്തിൽ എന്തിനോ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോൽ കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഒന്നു തലോടുവാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചു മഞ്ഞു വീണൊരു സന്ധ്യയിൽ മാർഗഴി കാറ്റേ നിന്നെ തേടുന്ന കാമുകനാരോ കള്ളുപിടിച്ച ഒരാളുടെ കൂടെ ആവുമ്പോ അത് അച്ഛന്റെ ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ വിഷമുണ്ടോ ആണോ അവനൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ പുള്ളി ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ വരികളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഗംഭീര മനസ്സിലായി സ്വപ്ന ലോകത്താണ് ഇപ്പോഴും അല്ലെ എന്തായാലും താങ്ക് യു നല്ലൊരു കഥ കിട്ടി നമുക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് ടിഞ്ചറാ പറയൂ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവയവം എന്ന് പറഞ്ഞ കാലാണ് എത്രയോ ചെളിയിൽ എത്രയോ കല്ലില് എത്രയോ മുള്ളില് എത്രയോ മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് ചേച്ചിയുടെ ഈ അവയവം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് തയ്യൽക്കാരും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതാണ് നമ്മള് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇപ്പൊ തയ്ക്കാ അല്ലെ ഇപ്പൊ എട്ട് വർഷത്തോളം തയ്ച്ചിട്ടുള്ളൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അത് നിന്ന് പോയിട്ടും ചേച്ചി പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് പോലും തൊട്ടു വണങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് അമ്മയുടെ കാരണം അത്രക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സും അമ്മയുടെ കാല് ഒരിക്കലും തളരില്ല യാതൊരു സംശയം അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്ക് കെ പി എസ് സി സുലോചന ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ശബ്ദമാണ് ഒരു ബോൾഡ് വോയിസ് ആണ് ഭയങ്കര ആർദ്രതയുള്ള ഒരു വോയിസ് കാരണം അതിലൊരു വേദന ഉണ്ട് ആ കവിതയൊക്കെ പാടുമ്പോ അതിൽ തന്നെ ഒരു വേദനയുണ്ട് അപ്പൊ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു തരേണ്ട അമ്മയുടെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിനാണ് ശബ്ദമാണ് അത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എന്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കവിത ഈ കവിത കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കൈ കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും അധികം ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഓർക്കസ്ട്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പാടും അമ്മ ഇനി വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കരയൊക്കെ വെച്ച് ട്രാക്ക് വെച്ചൊന്ന് പാടി പഠിക്കണം അപ്പൊ പക്ഷേ നമുക്ക് മോള് മൂത്താൾ നന്നായിട്ട് പാടും അപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്താറിയാ അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അമ്മയുടെ പാട്ട് ശബ്ദം ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ല ക്യാച്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതോടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റും ഈ വേദിയിൽ തന്നെ അമ്മ നടന്ന് വന്ന് പാട്ട് പാടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നടത്തണം അത് നടത്താനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയായിട്ടും ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടായിട്ടും അവരെന്റെ കൂടെ വന്നു ജോയു അടക്കം പാടാൻ എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും
അടിപൊളി വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഏത് പാട്ടിലിടും ചേട്ടത്തിയമ്മേടെ <laughs> പണിക്ക് പോകുമ്പോ എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ എന്റെ ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് പ്രയോഗിച്ച നമ്മള് മാസം വീട്ടിലിരുന്ന് താണ്ട ഈ ഫോൺ കൊണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുവണ്ണ ക്ലിന്റൻ ദാസിന്റെ കടയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും ഈ ഫോണിന് നീ രണ്ടര ലക്ഷം ഊ ഉണ്ട് എടീ ബോഡി തള്ളി ഇറക്കാൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മള് ഈ ആപ്പിൽ കൂടെ റീല് ചെയ്ത് നമ്മള് റീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പൈസ കിട്ടും പറഞ്ഞ അണ്ണാ ഇതൊന്നും ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ അറിയണ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ അണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വരെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ആരെന്നറിയാമോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റികളെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പെണ്ണും പിള്ളേരെ ഊപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പിള്ളേരെ പ്രസവിക്കണ്ടേ സെലിബ്രിറ്റികൾ ആക്കിയത് അയാളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആര് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സിംഹം കുണ്ടന്നൂർ സിൻഡോ ാണ് <laughs> 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 ണ്ടുകെട്ടി <laughs> 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 നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റീൽസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമന്റും ലൈക്കും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആദ്യം തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നിട്ട് താണ്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് പുലി പുലിങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയണം ഇത്ര ഇങ്ങനെ താന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റീൽസിന്റെ മഴയായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ലൈക്കിന്റെ മഴയായിരിക്കും പിന്നെ ആദ്യം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കൂ നല്ലപോലെ ഇത്രേ ഉള്ളു സംഭവം ചെയ്ത് ഞാൻ സംഭവം ഹിറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ സെറ്റായി അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ആട്ടണം നിന്റെ ആട്ടം ഇവിടെ ആർക്കും കാണണ്
വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ റീൽസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലാവും ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഓണത്തിന് ഓണത്തിന് ഇപ്പൊ മഹാബലിയായിട്ട് സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസ് ഒപ്പമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും രണ്ട് മത്താപ്പ് എടുത്ത് കത്തിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഒരു ലൈക്കോട് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സംഭവം നീ ഒരു എലിവാണം മുട്ടിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരു ഡാൻസിന്റെ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എമ്മിന് മോളി പോകും പിന്നെ നിർത്തം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു വിടാം അയ്യോ അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും ആ ഫോൺ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വല്ല വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് പിടിയടാ നല്ലൊരു കണ്ടന്റിലേടാ നിനക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് വിളയാട്ടം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗചിത്രം കറങ്ങി തുടങ്ങി ടൈം ഫോർ മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ ഹിയർ ഓൺ കോമഡി ഉത്സവ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അനന്തു ആൻഡ് യോഹൻ നോൺ യോനാനെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖം സുഖം ഹെയർസ്റ്റൈലെ കുറച്ച് ഒന്ന് മാറ്റിയോ കുറച്ച് ഒന്ന് പഫി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏഹ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പെരുമാറ്റമൊക്കെ മാറിയോ ആൾക്കാരുടെ ആ പെരുമാറ്റമൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ആരൊക്കെ ലിസ്റ്റില് ജയറാമേട്ടനും ജനാർദ്ദൻ സാർ അനന്തു വെൽക്കം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യണം അനന്തു ഞാൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണോ കൊച്ചി തന്നെയാണോ അല്ല തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ ഓക്കെ തൃശ്ശൂർ അടുത്ത് ചെമ്മന്തട്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് വീട് അപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ മിമിക്രി ചെയ്യണ്ടോ മിമിക്രി ചെയ്യാറുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് ഓ ശരി പാഴ്മുഖങ്ങളെല്ലാം വെറുതെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴല്ലോ മൂങ്ങയാണ് പൂച്ചയല്ല കണ്ടിട്ടൊരവലക്ഷണം പിടിച്ചവനെ പോലുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടില്ലേലും പൂച്ചയുടെ സൗണ്ട് പറയുമായിരുന്നു മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല മൂങ്ങയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ കേട്ടാ ഇതാണ് ചെയ്തല്ലോ ജയറാമേട്ടൻ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയേട്ടാ ജയറാമേട്ടന്റെ പഞ്ചവർണത്തത്തെ എന്ന സിനിമയിൽ പെരുമാവൂര് അത് തന്നെ അതെ ഞാനീ ഐസ് ഫ്രൂട്ട് മേടിച്ചു വന്ന കാര്യം മോൻ അച്ഛന് കൂടെ പോയി വീട്ടിൽ പോയി പറയരുത് കേട്ടോ ഈ ഫിലിം വെക്കുകയാണെങ്കിലും അധിക നേരം സൂര്യന് നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്നാളൊരു ദിവസം എറണാകുളത്ത് ഒരു സായിപ്പ് വന്നായിരുന്നേ ആ സായിപ്പ് അറിയുക അമേരിക്കയിൽ സാന്റീഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെ നല്ല നല്ല കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടെന്ന് നൂറ് വർഷമായി എത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് മോൻ വലുതാകുമ്പോൾ അവിടെ പോണു കേട്ടോ ഇപ്പൊ മോ സ്കൂളിൽ പൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കേടെ ഇറക്കാം 
മൂങ്ങ താറാവ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സംഭവിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിസിലെ ജനസാന എന്നിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത പണി അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങ കാർക്ക നല്ലവണ്ണം ഡ്രസ്സലക്കാൻ അറിയാവുന്നത് ഏ വേണ്ട വേണ്ട അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ ചെയ്യണ്ട ഇത് നല്ല വില കൂടിയ തുണിയാ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവൻ ചെയ്താ എല്ലാം കീറിപ്പോകും എടാ നീ എന്തിനാടാ ആ ഊമയെ മൊന്ത വെച്ചെറിഞ്ഞത് തിരിച്ചെറിയടാ അയ്യോ എന്റെ തല പോയേ സൂപ്പർ ആ സിനിമയിലെ മൂന്നോ നാലോ സീൻ ചെയ്ത് യശ്രാജ് സാറ് ാണോ <laughs> 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 അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനിമയിലെ ലൊക്കേഷൻ അത് പലതരത്തിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിക്കും ദിക്ക് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യ താറാവ് മൂങ്ങിയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട സാധനം കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമാക്കി ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ യോ ഞാൻ നല്ല ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത സ്റ്റാറുകളൊന്നും അല്ല ഇപ്പുറത്ത് തവണ ചെയ്തത് അപ്പൊ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഇവിടെ യോഹനാൻ അനന്തു അനന്തു ടി എസ് രാജേന്ദ്രൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു യോഹനാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ രസമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡയമണ്ട്സ്മെഡി ഹെയർ കാണും